డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్న జరిగినటువంటి ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి ఫిఫ్టీ త్రీ మ్యాథమెటిక్స్ మెమోరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం మన శివారెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ డిస్కస్ చేసే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా రియల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మాత్రం మనం డిస్కస్ చేస్తాం కల్పితాలు కావేవి కొంతమంది వాళ్ళ సొంత కవిత్వాలతో క్వశ్చన్లు రాసుకొని ఆప్షన్లు పెట్టుకొని చెప్తున్నారు సో మీరు కావాలంటే ఛాలెంజ్ తీసుకోండి ఇక్కడ మనము క్వశ్చన్ మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఎవరైతే సిఫ్టీ త్రీ ఎగ్జామ్ రాశారో కావాలంటే సిఫ్టీ త్రీ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు మీరు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీ సిఫ్ట్లో వచ్చిందో లేదా మీరే చెప్పండి నేను చెప్పడం కాదు మీరే చెప్పాలి సిఫ్టీ త్రీ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు మీరే చెప్పాలి కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి మనం రియల్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నావు లేదని మీరే పోస్ట్ చేయాలి సో ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ మిస్ గైడ్ చేయకూడదు సో ఎందుకంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఇది స్టూడెంట్ లైఫ్తో ఆడుకోకూడదు సో మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే శివారెడ్డి లాజిక్స్లో డిస్కస్ చేసే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా రియల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఈ వీడియోస్ను ఫాలో అవ్వండి ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా కమింగ్ సిప్స్లో సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడంటే రాజు అలోన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ అఫర్ కిన్ ట్వెల్వ్ డేస్ రహీం అలోన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ అఫర్ కిన్ సిక్స్టీన్ డేస్ రాజు ఒక్కడైతే పన్నెండు రోజులు వర్క్ చేయగలడు రహీం ఒక్కడైతే పదహారు రోజులు పని చేయగలడు వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో స్టార్ట్ చేశారు స్టార్టెడ్ విత్ రాజు దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ద హోల్ వర్క్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ మొత్తం పని ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ అవుతుంది మొత్తం పని ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టోటల్ వర్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఎల్సీఎం ఎంత అమ్మా ఇట్ గోస్ ఫోర్ టేబుల్ మ్యాక్సిమం మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది ఎల్సీఎం అవుతుంది అంటే టోటల్ వర్క్ ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా ఫోర్ టైమ్స్ సో సిక్స్టీన్ టేబుల్లో త్రీ టైమ్స్ రాజుతో స్టార్ట్ చేసే మనం అంటే ఫస్ట్ డే ఫోర్ నెక్స్ట్ డే త్రీ అలా సెవెన్ యూనిట్స్ అయిపోతాయి వన్ సో వన్ సైకిల్లో సెవెన్ యూనిట్స్ అయిపోతాయి అలాంటి సెవెన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అలాంటి సెవెన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి దేంట్లో ఫార్టీ ఎయిట్లో సెవెన్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు అమ్మా సిక్స్ ఉంటాయి అంటే మనం సిక్స్ సైకిల్స్ వెళ్ళాలి సిక్స్ సైకిల్స్ ఈచ్ సైకిల్ అంటే టూ డేస్ అండి రాజు ఒకరోజు రహీం ఒకరోజు అంటే టోటల్ ట్వెల్వ్ డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ కదా ఎస్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఇప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ డేస్లో వర్క్ అయిపోయిందా అవల ఓన్లీ ఫార్టీ టూనే అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎవరు వస్తారు రాజు వస్తాడు రాజు ఎన్ని చేస్తాడు ఫోర్ చేస్తాడు ఇదే రోజు పదమూడో రోజు ఇదే రోజు పదమూడో రోజు థర్టీన్త్ డే థర్టీన్త్ డే థర్టీన్ డేస్కి వర్క్ అయిపోయింది అంటే అవల ఫార్టీ సిక్స్ అయిపోయినాయి ఇంకా రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండు ఎవరు చేయాలి రహీం చేయాలి రహీం ఎఫిషియన్సీ ఎంత త్రీ అంటే టూ తాడ టూ తాడ్ అంటే ఒకసారికి మీరు చూస్తే అలా ఆఫ్ యూ థర్టీన్ టూ బై త్రీ డేస్ అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది థర్టీన్ టూ బై త్రీ సో థర్టీన్ టూ బై త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగాడంటే ఒక షావు కారు ఒక షాపు ఓనరు వెన్ ఎవర్ హీఈస్ గివింగ్ సమ్ సమ్ గ్రోసరీ హీఈస్ గివింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ వెయిట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ వన్ కేజీ హీఈస్ గివింగ్ ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ అండ్ హీఈస్ గివింగ్ ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వెయిట్ ఓన్లీ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ హీఈస్ జనరలీ హీఈస్ ఎర్నింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఆ వెయిట్లో మోసం చేసింది కాకుండానే అతనికి జనరల్గానే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ నేను ఇది మనం వన్ కేజీ సమ్మనుకుందాం దీన్ని ఏమనుకుందాం అమ్మా వన్ కేజీ సమ్మనుకుందాం ఒక కేజీ సమ్మనుకుందాం అంటే థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ వెయిట్ ఇస్తున్నారంటే మీకు ఎంత ఇస్తున్నారండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాత్రమే మీకు ఇస్తున్నారండి సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాత్రమే మీకు ఇస్తున్నాడు కానీ మీ దగ్గర నుంచి థౌజండ్ గ్రామ్స్ మనీ తీసుకుంటున్నాడు అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ కొన్న వెలకు సంబంధించిన థౌజండ్ గ్రామ్స్ మనీ తీసుకుంటున్నాడు ఇది కాకుండా మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎంత వస్తుంది సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే దీని ఓవరాల్గా మనం ఏమేమి చెప్పొచ్చమ్మా ఓవరాల్ మీకు ఏం చెప్పొచ్చు ఒకసారి చూడండి ఎంత మోసం చేశాడు చూడండి మీకేమో సెవెన్ ఫిఫ్టీ సారీ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ వెయిట్ కదా సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ వెయిట్ కదా సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే మీకు సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మాత్రం ఇస్తున్నాడు కానీ
ఇలా అని అడిగాడు ఎక్స్లో అడిగాలి సరే డి క్యూబుల్ డి స్క్వేర్లో అడిగాడు ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు మనం డి మైనస్ వన్ బై డి అని ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి డి మైనస్ వన్ బై డి అని ఎలా రాయచ్చు అంటే సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ మైనస్ టూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ మైనస్ టూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ మైనస్ టూ అంటే సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ కదా అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఎంతమో ఫోర్ అంటే డి మైనస్ వన్ బై డి ఈజ్ ఫోర్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ అనేది పీ అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ మీకు ఏం చెప్పానమ్మా నేను పీ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ పీ అని చెప్పాను పీ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ పీ అని చెప్పాను అంటే ఇక్కడ పీ అంటే ఎంతమ్మా పీ అంటే ఫోర్ ఫోర్ కదా అంటే ఫోర్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ పీ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంతమ్మా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఏమవుతుందంటే సెవెంటీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సెవెంటీ సిక్స్ పీ క్యూ మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పున్నాను మీకు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ అనేది పీ అయితే ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ అనేది ఏమవుతుందని చెప్పాను మీకు పీ క్యూ మైనస్ త్రీ పీ అవుతుందని చెప్పాను అదే ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ అయితే ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ అనేది ఏమవుతుందని చెప్పాను సో పీ క్యూ ప్లస్ వన్ బై పీ క్యూ ప్లస్ త్రీ పీ అని చెప్పున్నాను ఓకేనమ్మా సో ఈ మోడల్లో మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ మీకు విషయం గమనిస్తే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ ఇచ్చినాడు అమౌంట్ ఇచ్చినాడు ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ అండి ఏ మాత్రం తేడా లేదు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ఎగ్జాక్ట్ ఇవే వాల్యూస్ ఇచ్చినారు సో టూ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది అమౌంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ పర్సెంట్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందండి అమౌంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏమవుతుందండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుందండి అంటే అమౌంట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఆ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాల్యూ ఇచ్చినాడమ్మా ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మనకు వడ్డీ మాత్రమే అడిగాడు అసలు అడగలే వడ్డీ మాత్రమే అడిగాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే అడిగాడు ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్లో అసలు అడుగుంటే వంద శాతం క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ టైమ్స్ అండి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సెవెంటీ టైమ్స్ పోతుంది సెవెంటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సో ఇంట్రెస్ట్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి అసలు అడిగాడు అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెంటీ అంటే సెవెన్ థౌసండ్ సో అసలు సెవెంటీన్ సెవెన్ థౌసండ్ వడ్డీ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ అమౌంట్ విల్ బి ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మంత్లీ శాలరీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇచ్చున్నారండి మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ థౌసండ్ ఇచ్చున్నారు అప్పుడు మంత్లీ సేవింగ్ ఎంత అవుద్దండి సెవెన్ థౌసండ్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇయర్లీ సేవింగ్ ఎంత అవుద్దండి ఇయర్లీ సేవింగ్ ఎంత అవుద్ది ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది ఇయర్లీ సేవింగ్ ఓకేనమ్మా ఒక పర్సన్ శాలరీ మంత్లీ శాలరీ ఎయిట్ థౌసండ్ అతను మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ థౌసండ్ అంట అప్పుడు సేవింగ్ మనం కనుక్కున్నాం సెవెన్ థౌసండ్ అలా ఇయర్లీ సేవింగ్ ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది అతను బర్త్డే రోజున ఒక థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాడండి థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు అంటే అప్పుడు ఇయర్లీ సేవింగ్ ఎంత అవుద్దమ్మా ఇయర్లీ సేవింగ్ ఎంత అవుద్ది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవుతుంది సో అప్రాక్సిమేట్గా మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవుతుంది అంటే ఇయర్లీ సేవింగ్ అడిగారు ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏజెస్ మీద క్వశ్చన్ అండి ఫాదరు డాటరు ప్రజెంట్ సమ్ ఇచ్చున్నాడు అండి అంటే ఫాదర్ ఏజ్ ప్లస్ డాటర్ కూతురు ఏజ్ మొత్తం కలిపి ఎయిటీ ఇయర్స్ అంట ప్రెజెంట్ ప్రజెంట్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎగో ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎగో తన కుమార్తె వయసుకి తన తండ్రి వయసు తన కుమార్తె వయసుకి తండ్రి వయసు మూడు రెట్లు అంట ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎగో కుమార్తె వయసుకి తండ్రి వయసు మూడు రెట్లు అంటే మూడు ఇష్టు ఒకటి అయితే అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రజెంటు కాకుండా ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత కూతురు వయసు అడుగుతున్నారు ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద డాటర్ ఇప్పుడు మీరు చూడమ్మా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎగో ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రజెంట్ వాళ్ళిద్దరిది కలిపితే ఎయిటీ కదా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎగో పోదాం అంటే కూతురుది ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి ఫాదర్ది ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి అంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తీసేయాలి అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మ ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్
వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఫిగర్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఫిగర్ పెద్ద చిత్రం యొక్క ఘన పరిమాణము బై చిన్న చిత్రం యొక్క ఘన పరిమాణం రెండు కూడా క్యూబ్సే రెండు కూడా స్పియర్సే ఫోర్ బై థర్డ్ పై ఆర్ క్యూబ్ ఫోర్ థర్డ్ పై ఫోర్ థర్డ్ పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది రేడియస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ డివైడెడ్ బై సో ఫోర్ బై థర్డ్ పై ఆర్ క్యూబ్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎన్ని ప్రిపేర్ చేయగలం ఫోర్ బై థర్డ్కి ఫోర్ బై థర్డ్కి పై క్యాన్సిల్ అయితే సో పాయింట్ త్రీ వన్ సార్ పాయింట్ త్రీ టెన్ టైమ్స్ పాయింట్ త్రీ వన్ సార్ పాయింట్ త్రీ టెన్ టైమ్స్ పాయింట్ త్రీ వన్ సార్ పాయింట్ త్రీ టెన్ టైమ్స్ టెన్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే ఎంత థౌసండ్ అంటే ఎలాంటివి ఎన్ని ప్రిపేర్ చేయగలం థౌసండ్ ప్రిపేర్ చేయగలం సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ థౌసండ్ సో ఇక్కడ మనకు చూస్తే వన్ నాట్ ఎయిట్కి వన్ ఫార్టీ ఫోర్కి హెచ్సిఎఫ్ అడుగుతున్నారండి గసా పాడుతున్నారు హెచ్సిఎఫ్ సో ఒకసారి మీరు చూస్తేనమ్మా ఇక్కడ చూసిన చెప్పొచ్చు డిఫరెన్స్ ఎంత అమ్మా థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ టేబుల్లో వన్ నాట్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా థర్టీ సిక్స్ అని చెప్పేయచ్చండి సో త్రూ మీకు ఎగ్జామ్ ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పొచ్చు ఓకేనమ్మా ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ థర్టీ సిక్స్ సో సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్ అడిగినారండి సో ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ టూ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ వాల్యూ ఇస్ హో మచ్ థర్టీ టూ ఎనీ టైమ్స్ అమ్మ ఇది టూ టైమ్స్ సో టూ ఎనీ టైమ్స్ అమ్మ ఇది ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ వాట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ మనకు సటన్ స్పీడ్తో ఏ పర్సన్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ విత్ సటన్ స్పీడ్ టు ట్రావెల్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ రెడ్యూస్ బై ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దెన్ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ హీ విల్ కవర్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ చూడమ్మా కొంత వేగంతో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు ఐదు గంటల్లో చేరుకున్నాడు వేగం ఐదు కిలోమీటర్ తగ్గిస్తే రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు వెళ్ళడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది కొంత స్పీడ్ అన్నాడు అండి ఆ స్పీడ్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ అంటే మనకు తెలియదమ్మా ఒరిజినల్ స్పీడ్ మనం కనుక్కుందాం స్పీడ్ అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ బై టైమ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ దూరము బై కాలము వేగము సో ఫైవ్ ఫైవ్ జార్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్స్ అంటే ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఇస్ వాట్ అమ్మా ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నా న్యూ స్పీడ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ బై ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నా దేర్ ఫర్ న్యూ స్పీడ్ ఇస్ వాట్ అమ్మా ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ న్యూ స్పీడ్ ఇస్ వాట్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ న్యూ స్పీడ్ ఇస్ వాట్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రావెల్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇట్ విల్ టేక్ హౌ మెనీ అవర్స్ అండి ఇట్ విల్ టేక్ హౌ మెనీ అవర్స్ అండి ఫైవ్ అవర్స్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ అమ్మా ఫైవ్ అవర్స్ సో ఫైవ్ అవర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సో రియల్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనం ఫేక్ క్వశ్చన్స్ చెప్పము ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా రియల్ క్వశ్చనే మీరు కావాలంటే మీరు కావాలంటే ఎవరైతే ఆగస్టు ఎయిటీన్త్న సిఫ్టీ త్రీ ఎగ్జామ్ రాశారో మనం పది క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం టెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్సే కొంతమంది ఏంటంటే ఎంటైర్ క్వశ్చన్ పెట్టి చెప్తున్నారు నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్ మీరు కూడా గమనించాలి సో మీరు ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత సో మీరు ఎంటైర్ క్వశ్చన్ చెప్పగలుగుతారా ఎవరికన్నా ఒక క్వశ్చన్ చెప్తారేమో అన్ని క్వశ్చన్ చెప్పగలుగుతారా ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ అందుకని సివారెడ్డి లాజిక్స్ మాత్రమే రియల్ క్వశ్చన్స్ని అందిస్తుంది ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా శివారెడ్డి లాజిక్స్ని ఫాలో అవ్వండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీలైనంత ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ Thank you.